புதிய கம் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஃபில்மி ரிவ்யூ ஃபில்மி ரிவ்யூவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற படம் பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு வந்திருக்கக்கூடிய சாஹோ இந்த படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சாஹோ படத்துடைய காஸ்ட் ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டார்டமே இருக்காங்க பிரபாஸ் ஸ்ரத்தா கபூர் மந்த்ரா பேடி ஜாக்கி ஷ்ராஃப் அருண் விஜய் இந்த மாதிரியான ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஸ்டார்டமோடு இருக்கக்கூடிய இந்த படத்துக்கு கதை எங்கே அப்படின்ற மாதிரியாக தான் இந்த படம் வெளில வந்திருக்குது ஸோ இந்த படம் பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி கிரியேட் பண்ண படம் அண்ட் இந்த படத்தில் ஸ்டோரி தான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வீக்னஸாக இருக்குது அண்ட் பிரபாஸ் பாகுபலி மாதிரியான ஒரு மாஸ் சப்ஜெக்ட் உள்ள ஒரு படத்தில் நடிச்சுட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டோரியை வந்து எடுத்து எப்படி பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு வந்து நமக்கு வந்து யோசிக்க தோணும் அண்ட் அதே மாதிரி படம் முக்கால்வாசி வந்து ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ்லேயே தான் போயிட்டு இருக்கு அண்ட் அருண் விஜய் அவரும் ஒரு நல்ல ஒரு சேஞ்ச் ஓவருக்காக இந்த படத்தில் வந்து மெனக்கெட்டிருக்காரு பட் அதுவுமே வந்து சரியாக அமையலை அப்படின்றது தான் உண்மை ஸோ படத்தில் ஆறுதலாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படத்துடைய சாங்ஸ் சாங்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா கேட்கும்படியாக இருந்துச்சு சங்கர் ஏஷான் லாய் அப்படின்றவர் தான் மியூசிக் போட்டிருக்காரு பட் இந்த படத்துக்கு பிஜிஎம் நம்ம ஜிப்ரான் கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஜிப்ரானோட பிஜிஎம் அப்படின்னாலே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் யூஸ்வலாக பட் இந்த படத்தில் பிஜிஎம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு தான் வந்து நமக்கு வந்து சொல்ல தோணுச்சு அண்ட் ஒளிப்பதிவாளர் மதி இந்த படத்துடைய முழு பேர்டனையும் வந்து அவர் வந்து தன்னோட தோளில் சுமந்து கொண்டு போகணும்னு வந்து எஃபர்ட் போட்டிருக்காரு பட் அதுவும் வீணாக தான் போயிருக்கு அண்ட் இது எல்லாத்தையுமே கேப்டன்சி பண்ணியிருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படத்துடைய டேரக்டரான சுஜித் ஸோ சுஜித் வந்து இந்த படத்தை எடுத்து முடித்து வெளியில் வரும்போது இது மொத்தம் இதுக்கான ஒரு பட்ஜெட் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி க்ரோர்ஸ் அதாவது முந்நூற்றம்பது கோடி ரூபாய் அப்படின்னு வந்து பேசிக்கிறாங்க ஸோ முந்நூற்றம்பது கோடி ரூபாய்க்கு இந்த மாதிரியான ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக நூறு ஜீரோ பட்ஜெட் படங்கள் எடுத்துருக்கலாம் அதில் ஒரு எண்பது படமாவது வெற்றி படமாக வந்திருக்கும் இந்தியன் சினிமாவுடைய அந்த ஒரு ஃபேஸே வந்து மாற்றிருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு படங்கள் ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி க்ரோர்ஸ் உள்ள ஒரு மாதான ஒரு படம் நீங்கள் யோசிக்கும் பொழுது அந்த படத்துடைய ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஸ்டோரியாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது மக்கள் மனசில் ஒட்டும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய காட்சிகள் மிஷின் இம்பாசிபிள் தூம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஸ்மித் இந்த மாதிரியான படங்களை வந்து ஞாபகப்படுத்துது ஸோ அதையும் வந்து கொஞ்சம் தவிர்த்துருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் படத்துடைய இன்டர்வெலில் தான் வந்து சாஹோ அப்படின்னு வந்து டைட்டில் கொடுக்குறாங்க நமக்கு வந்து அப்போ இவ்வளோ நேரம் காட்டினது படமே இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் தான் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அண்ட் ஹீரோவான பிரபாசும் வந்து இட்ஸ் ஷோ டைம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் பட் நமக்கும் அப்படி தான் தோணும் எப்போ தான்ப்பா ஷோ டைம் ஷோ டைம்னு சொல்கிறீங்களே ஷோ டைம் எப்போ தான்ப்பா காட்டுவீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு 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 ஸ்டோரி லைன் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு படமாக வந்து இந்த படத்தை கொடுத்ததுனால இந்த படத்தில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் ஆகட்டும் படத்துடைய ஸ்டோரி ஆகட்டும் படத்துடைய விஷுவல்ஸ் எதுவுமே வந்து நம்ம மனசில் நிற்கலை அப்படின்றது தான் ஒரு உண்மை லூசிஃபர் மாதிரியான ஒரு படம் ஒரு பெரிய பட்ஜெட்டாக இருந்தாலுமே ஒரு நல்ல ஸ்டோரி லைனை வச்சு அது வந்ததுனால கண்டிப்பாக எல்லாராலையுமே வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி கொண்டாடப்பட்டுச்சு பட் இந்த படம் என்ன பட்ஜெட் இருந்தாலுமே ஸ்டோரியில் கோட்டை விட்டுட்டாங்க அப்படின்றது தான் உண்மை ஸோ மொத்தத்தில் ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பெக்டேஷனோட வந்த இந்த சாஹோ படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எதிர்பார்த்தது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு பாதி கூட இது ஃபுல்ஃபில் பண்ணல அப்படின்றது தான் ஒரு உண்மை அண்ட் எங்களோட இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பண்ணுங்கள் படத்தை பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்